നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളോട് നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ആദ്യം സി എ ബി വരും അല്ലെങ്കിൽ സി എ വരും അതിനുശേഷം എൻ ആർ സി വരും നാട് മുഴുവൻ എൻ ആർ സി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ക്രൊണോളജി സംജിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രൊണോളജി സംജിയെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം ഒന്ന് വരും അതിനുശേഷം വേറെ വരും പിന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്താക്കും എന്നായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ജൂട്ട് പോലോ ജൂട്ട് പോലോ കിത്തനാ ബി ജൂട്ട് പോലോ എന്ന് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരാണ് ജൂട്ട് പോലുന്നത് ആരാണ് ഈ കള്ളം പറയുന്നത് ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണോ നമ്മളോട് കള്ളം പറയുന്നത് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്താ ബോളം മാറാ എന്താണ് ഇവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇത്രയും ജനതകൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നു എന്താ ഇത് വായിച്ചു നോക്കാതെയാണോ ഇത്രയും കുട്ടികളും സ്റ്റുഡൻസും ബുദ്ധിജീവികളും ഇന്റലക്ച്വൽസും കവിതകൾ എഴുതുന്നവരും ബുക്ക് എഴുതുന്നവരും ഓഥേഴ്സും ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊന്നും എന്താ വായിക്കാൻ അറിയാൻ ചാ ആർക്കാ ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തത് കുട്ടികൾക്കോ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനോ പി എച്ച് ഡി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണോ ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തതല്ല നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് എൻറ്റയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ എൻറ്റയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു മനുഷ്യനും എൻറ്റയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഡിഗ്രി ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റും ഇല്ല എന്തൊരു ഡിഗ്രി ആണത് പറയൂ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് വർഷത്തിൽ പ്രിന്റിംഗ് പോലും നടക്കാറില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്റഡ് ആണ് അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരുടെ ഒന്നും റിട്ടേൺ ആണല്ലോ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആ വർഷത്തിൽ എന്ത് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുത്ത അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചോദിക്കാൻ വരും അല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളോട് ആധാർ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും വോട്ടർ ഐ ഡിയും ഒന്നും പൗരത്വം കാണിക്കില്ല എന്ന് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് പിന്നെ എന്താണ് പൗരത്വം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ബേർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങൾ ഉപ്പപ്പാന് ഉപ്പപ്പാന് ലാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഈ ലാൻഡിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്താ നമുക്ക് പ്രിയാന്ത എന്താ ഞമ്മത്ത് ബോളം മാറാ എന്ത് ഇവരെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് ഉപ്പപ്പാന്റെ ഉപ്പപ്പാന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരണം ആദ്യം സ്വന്തം ഉപ്പപ്പാന് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നീട് ഉപ്പപ്പാന്റെ ഉപ്പപ്പാന്റെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടില് ഇത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ബില്ലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ബില്ല് മാത്രമല്ല ഇത് പാവങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ബില്ലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാവങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ബില്ലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിന്റെയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അത് പോസിബിൾ ആണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് എത്ര പേർക്കാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിലും പാവങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ പേപ്പേഴ്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും ഉണ്ടെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഈ ബില്ലോ ഈ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പണക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല പാവങ്ങളെ ആയിരിക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്ന സമയത്തും എ ടി എമ്മിൽ ക്യൂ നിൽക്കാൻ പാവങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പണക്കാരല്ല നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ആർക്കാണ് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് പാവങ്ങൾക്കാണോ അതോ പണക്കാർക്കാണോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിലയൻസും ജിയോ ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഇപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഉണ്ടായതിനേക്കാളും എത്രയോ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാവങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്നിട്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മ എന്ത് പോളം മാറ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ എന്ത് ഗവൺമെന്റ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിചാരം ഇത് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോ വിവേകവും നമുക്കില്ല എന്നാണോ നമ്മ എന്ത് പോളം മാറാ നിങ്ങള് യു പിയിൽ പോയിട്ട് കൊറെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മദ്രസയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിൽ കൂടെ കുട്ടികളുടെ
നിങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രതികരിക്കുന്ന വനിതകളെയും മനുഷ്യരെയുമാണ് നാം നാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ചരിത്രം ഏറ്റവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുള്ള വർഷമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയം അതെ അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തു ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയെ മതത്തിൻ്റെയോ മറ്റ് വർഗീയതയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഭജിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ശുദ്ധി ശിഥിലീകരണം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പൗരത്വ നിയമം വന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണകൂടവും അത് തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടും എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ പരിപാടിക്ക് നേരുന്നു ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇന്ന് സ്ത്രീകളടക്കം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളടക്കം തെരുവിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരു മതേതര രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഒന്നടങ്കം ഉദുമയിൽ രംഗത്തിറങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ന് നാം കണ്ടത് എന്നും ഇതിനു മുമ്പ് എന്നും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു ജനപ്രവാഹമായിരുന്നു ഈ റാലിയിൽ കണ്ടത് സഹോദരിമാർ ഇവിടെ വെച്ച് പറയുകയുണ്ടായി മദ്രസയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നബിദിന റാലിയിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റാലിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു സഹോദരി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് മാന്യതയോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകളടക്കം തെരുവിലിറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കാതെ ഭരണഘടനയെ തീർത്തും അവഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നാടിനീടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അതിൽ കണ്ണികളായി എന്നൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യം ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാവും ഇനിയും ഈ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ ആളിക്കത്തിക്കേണ്ടതാണ് വരും നാളുകളിൽ നമുക്ക് ഒന്നായി കൂട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മളെ മെയിൻ സംഭവം അപ്പോൾ അതിന് അതിനെ ബ്രേക്ക് ആക്കുന്ന ഒരു റൂളാണ് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണം മെയിൻലി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ ജനത ഭയപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള തെളിവ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ തെരുവോരങ്ങളിലും കൺ കണ്ടുവരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഉദുമ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഈ മഹിളാ സമ്മേളനം എന്തുകൊണ്ടും അവരുടെ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ ജനത അഥവാ മതേതരത്വ വിശ്വാസികൾ എൻ ആർ സി ഒ സി എ സി എ ഒ വരുന്നതിന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല തുടർന്നും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കോടതിയുടെ വിധികൾ വിധി അനുയോജ്യമല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിനൊരു തുടർച്ച എന്ന രീതിയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ജനത കാരണം എല്ലാവരും ഇനി ഉൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തെ നിൽക്കുന്ന പറയുന്ന പോലെയാണ് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നോട്ട് നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നവരൊന്നൊന്നുമില്ല അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളെന്നോ കുട്ടികളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും വർഗത്തിൻ്റെയും വംശത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ നിയമത്തിനെതിരെ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ജനതയും തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു തെളിവ് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഹോം മിനിസ്റ്ററായ അമിത് ഷാ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യം സി എ എ വരും അതിനുശേഷം എൻ ആർ സി വരും എന്ന് എൻ ആർ സി ഓൾറെഡി അസമിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു കുറേ പേരുടെ പേരാണ് ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് കുറേ പേരുടെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി അതിന് ശേഷമാണ് അവർ സി എ എ എന്താണ് എന്നുള്ളതും സി എ എ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇത് മൊത്തം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എൻ ആർ സിയും കൂടെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് ഹോം മിനിസ്റ്റർ പറയുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ജാമ്യയിലെ കുട്ടികൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം നാട് മുഴുവനുള്ള ആൾക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ
നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പ്രതി ഇത് തന്നെയാണ് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിയാം എൻ പി ആർ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ പി ആറിനും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബാധകവും ഇതൊട്ടും തന്നെ ലിങ്ക്ഡ് അല്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവരുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് എൻ പി ആർ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ സമയത്തും എൻ പി ആർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ലിങ്ക്ഡ് ആയിരുന്നു ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ബില്ലിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ലിങ്ക്ഡ് ആയിരുന്നു എൻ പി ആർ കൊണ്ടുവരും അതിനുശേഷം ഡൗട്ട്ഫുൾ സിറ്റിസൻസ് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഡൗട്ട്ഫുൾ സിറ്റിസൻസ് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവരും ഇവരോട് വിളിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തരാൻ പറയും അതിനുശേഷം സി എ കൊണ